My name is Claire Grebner and I'm the Director of Development at Olive Wood Gardens and Learning Center. I do a lot of work around food systems um, and I'm involved with the San Diego Food System Alliance to help bring forward some food food systems work regionally and locally. So Olive Wood Gardens and the Environmental Health Coalition are both located here in National City and we're really excited this year to be partnering together on, on our work to expand advocacy in National City and our, our local uh, kind of local area around environmental justice and food justice. And so uh, today I'm here to share a little bit about Olive Wood, uh, the history of National City and to really encourage you to get involved. So National City is actually one of the oldest cities in the nation, and it's the second oldest city in San Diego County. Prior to that, this was home to the Kumeyaay peoples, and we still have a wonderful Kumeyaay presence here in National City in San Diego County. And uh, when this became National City, this was actually home to agricultural lands. And so there were olive orchards. Uh, we have olive trees here at, at Olive Wood Gardens and Learning Center, which is actually why we have the name that we have. And so Olive Wood has really kind of held on to that idea of agriculture and land preservation. And so our work is really based around food, growing food, eating healthy food. And then this work that we're doing today is really expanding that into advocacy. And so the reason why Olive Wood and the Environmental Health Coalition exist are really to address systemic inequities that we're facing here in National City and regionally and nationally, particularly related to environmental justice and food justice. And so Olive Wood really focuses on food justice and addressing you know, the, the fact that not everyone has access to fresh, healthy, culturally relevant, affordable food. And so we're really working to change those systems here in National City and San Diego County. And that pairs up really well with Environmental Health Coalition working to move industry out of our neighborhoods so that we can our children can grow to be happy, healthy, and, and free of any sort of chronic conditions related to pollution. My name is Alicia Sanchez. I am a resident of the National City. I have more than 20 years living here in the community. Now I am a promoter of EHC. I am also a kitchenist. I am working on the issue of the When I came to the National City, I looked at the industries with the residences. I looked normal y no, no estaban bien, aparte de que estaban contaminando el ambiente para los niños que apenas están desarrollando sus pulmones, pues era el peligro de también que fueran atropellados por los carros. Tenemos los talleres mecánicos que también hacen carrocería, hacen este, los trabajos de mecánica, los hacen en la calle y eso no está bien porque tiran el aceite en la calle, los niños andan afuera, Andan, eso es la, para mí es lo que me ha apasionado en trabajar para la justicia ambiental, remover los talleres. Como residente yo sé que se necesitan las, las cosas, tanto los talleres como pues quien, quien pinte, ¿no? Pero yo quisiera que los que sacaran de, de, de la comunidad fuera de las casas para que no peligraran, volvemos a lo mismo, los niños y las personas de la tercera edad que son más vulnerables. Yo pienso que la solución sería que se removieran los talleres. Hola, soy Rosina Lizarga. Tengo más de 25 años viviendo en National City y mi comunidad es el barrio oeste de la ciudad. En mi familia teníamos unos casos de obesidad en mis hijos más grandes. Afuera tenía más accesibilidad a comida, pero no era saludable. Empezamos a comprar comida afuera porque era más conveniente, porque era más rápido y así facilitaba el, el, la, la acción del día. Pero empecé a notar obesidad en mis hijos más grandes y yo empecé a buscar motivos por cuales estaban teniendo obesidad, lo cual me empezó a preocupar. A una edad temprana de 9, 10 años ya tenían obesidad, entonces cuando los llevé con el, en, con el um, pediatra me dijeron que estaban obesos. El problema principi el principal que yo miro es, es la falta de educación y la comodidad de salir a comprar comida. Entonces encontré Hollywood Gardens que me facilitó ese tipo de educación que yo andaba buscando. Yo traje a mis hijos aquí y vimos que hay maneras de involucrar comida saludable en tu plato 
pero lo tienes que hacer desde cero, buscando lo, eh, modos de cómo involucrar y presentar tu comida en el plato de la mesa de tu casa. Ahí es cuando empezamos a hacer más conciencia de cómo los niños también pueden involucrarse en la cocina y combatir y prevenir ese tipo de enfermedades antes de que suceda. La solución yo creo que es a nivel familiar, empieza en la familia, pero debemos de acordarnos que la familia es la unidad de una comunidad. Y cuando una célula de una, de una comunidad está dañada, toda la, la comunidad se daña también. Hi, my name is Sylvia Canzara. I'm a resident of the city of National City and have been living there for 25 years and currently living at Paradise Creek Apartments. Well, my biggest passion has been to uh, volunteer all my life and I found Environmental Health Coalition and that's how I met Montserrat Hernandez and Sandy Naranjo, now current uh, Port Commissioner for City of National City. Uh, there were uh, various um, concerns of ours for our City of National City, but one specific one that truly got to my heart was um, affordable housing. When I uh, was involved with the Environmental Health Coalition, I found out more information on how Paradise Creek Apartments took place. Ten years back, that's when it all started. And from there, I learned that there was a lot of advocacy involved, a lot of time and patience and education going around in our city. Uh, very involved with the city council uh, and other various participants and agencies. And one solution, um, and I'm the per example of it, my family and I, that we um, were fortunate enough to uh, live in Paradise Creek Apartments. And fortunately, out of a foreclosure experience, we um, obtained affordable housing. Our Paradise Creek Community Garden um, was thought of before 10 years ago with the whole project of creating the apartments, along with creating green spaces, uh, and of course, supporting our residents in a food vision and community garden is where it came about. about. We continue to promote and educate people uh, on nutrition and wellness, uh, educating ourselves of what, um, what is involved in the whole world about growth nutrition about a fruit, a vegetable, what process does it take in order for it to evolve into this beautiful uh, tomato, beautiful pepino, that they call them in Spanish. Uh, many of us are from Mexican descent. And the story behind that, it's incredible that I get chills for it. So learning that has helped us a lot. Hola, soy Montserrat Hernandez, organizadora comunitaria en National City. Espero que les haya gustado este video donde nuestros líderes de aquí de la comunidad han expresado y han dicho, hablado sobre su trabajo. Espero que esto los inspire también para que ustedes puedan participar, unirse a nuestro grupo de acción comunitaria que tenemos aquí en National City y que puedan participar e involucrarse en el trabajo que, que continuamos, que sigue, porque es un trabajo que, que no para todavía. Tenemos muchas cosas que hacer y queremos invitarlos a que se unan a nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Instagram. También pueden comunicarse conmigo para poder tener una conversación más directa y poder explicarles un poco más del trabajo que estamos haciendo en esta comunidad de Old Town National City. Pues todos tenemos derecho de vivir en un lugar limpio, libre de tóxicos, que nuestros hijos puedan jugar en un, en un lugar como este, un parque donde puedan desarrollarse, donde puedan tener una vida sana y también el derecho de vivir en un lugar digno, en una vivienda digna donde podamos desarrollarnos y vivir uh, cómodamente.